金翅大鹏鸟再次冷哼一声，继续探寻各处，发现此地依然是一个困阵。之后，禁不住嘴角抽搐几下。水神，你在卖什么名堂？不要以为只靠这般阵法就能困住贫道，你能困住贫道的道区，却困不住贫道之心神。李长寿懒得搭理，在金翅大鹏鸟寻到生门离开之后，再次凝出了一道虚淡的化身，到了歪脖子树下，换了一张。一模一样的木牌，于是，两个时辰后，金翅大鹏鸟从同样的位置再次闯回此地这一座大阵，看到那老道歪脖子树迷路了的木牌之后，当场一愣。这里有很多的小细节啊，比如李长寿那云雾化身的表情、动作，都跟上次完全相同，毫无二致。你在搞什么算计？金翅大鹏鸟张口怒斥。抬手打出一道乌芒，这一次连人带树直接搅成了粉碎。随后，这金翅大鹏鸟骂了两声，转身朝着此阵的生门而去。带着金翅大鹏走后，李长寿的道运再次出现，成了同一株老歪脖子树、同一块木牌、同一名老道。看到此处，凌霄殿中的众仙神已是颇为不解，木工问。水神此举有何用意？木工莫急，看下去就是了。这金翅大鹏生而有急速，后面转一圈的速度会越来越快，不会耽搁太久的。一个月之内自见分晓。众仙家头顶冒出一个个问号，白衣玉帝也是十二分的疑惑。果真如李长寿所说，这一次不过是半个时辰，金翅大鹏鸟就第三次回到了歪脖子树下。这时，金翅大鹏的表情虽然还是那般的冷酷凶厉，但是目光多了几分迟疑，毁了歪脖子树之后匆匆而去。下一圈用时就被缩减到了一刻，金翅大鹏鸟又冲到了这歪脖子树前，迷路啦！木牌在轻轻晃荡，吱呀吱呀响个不停。金翅大鹏原本还算坚固的道心，此刻已经是开始微微动摇。贫道，当真不信！鬼树，鸟飞。待金翅大鹏走后，李长寿再次现身，将此地的布置恢复成原样。第五圈、第六圈、第十圈、第十一圈、第十八圈，金翅大鹏在连环阵中转圈的速度是越来越快。后面开始遇到歪脖子树，都是身形直接穿透云雾虚影，撞入下一个大阵入口。第十九圈，金翅大鹏鸟步伐一顿。此刻的他目中满是血丝，长发有些凌乱，呼吸都有些急促了，浑身法力涣散，但却第一次停在李长寿面前。李长寿面露微笑，保持着此前重复的动作，抬起茶杯抿了一口，缓声道：“你悟了吗？”金翅大鹏愣了一下，矗立了一阵，随后面露凶色。抬手打出一掌，将面前这般情形打成云雾，低头继续闯关。就凭你还想祸我道心？对此，李长寿不急不慌，再次凝成相同的布置，静静等待。又过了七圈，金翅大鹏再次停了下来，但是这一次，他停在了歪脖子树所在节点的上一格。不，这是幻阵，周围都是幻境。金翅大鹏看着唯一生门所在的岩缝，向后退了两步，声音从低喃到大喝，再到嘶吼：“都是假的，这一切都是假的，这是幻境，都是虚妄，虚妄！为我到本真，为我到本真！”随后，身影化作一团金光，在这座大阵之中左突右冲。又被一张张阴阳二气凝成的太极图挡住，撞的是头破血流，长发飘散。凌霄殿中，众仙神竟然多多少少的泛起了一点同情之心。李长寿微微摇头，道一声：“哎，此神禽心境修为当真是不够。本以为他能够撑过九九八十一圈，没想到尚且不足三十圈。”道心就开始崩溃了，木工禁不住一手扶额，有仙神叹道：“哎呦，咱们只是旁观也能感受到无助之感。”水神当真高明
。连环困阵本能只困住神情，但水山每次现身，每个表情都给予不同的暗示，才让他心房一步步溃败。哎呀，换做咱们进去啊，怕也撑不了三十圈啊。此时才知，雷霆天火不过小发，十八地狱犹有,有余地啊。李长寿淡定的笑了笑，并未多说。暗中观察了一眼玉帝的表情，心神归于困阵处。此时，金翅大鹏鸟已经是再次闯过生门，双目有些无神的看着那歪脖子树以及树下的老者：“你悟了吗？”李长寿再次给出这般疑问，那金翅大鹏鸟面露凶色，再次掠过歪脖子树下，闯入此阵生门，陷入了下一个轮回。此时，李长寿开始增加一些新的花样。连环大阵的阵眼处，李长寿放出几只指导人，开始齐齐诵读道门劝善经文，让各处大阵都响起了诵经声。于是，三日之后，金翅大鹏已经算不清自己转了多少圈，见到了多少次“迷路了”这三个大字，毁了多少次水神的化身，他的精神已经有些迷蒙。跌跌撞撞的到了那一处岩峰前，身体竟然有一阵阵的空虚之感，像是魔怔了一般。金翅大鹏鸟鬼使神差的进入了那一处岩峰，再次看到了一模一样的布景，听到了那一声：“你饿了吗？”金翅大鹏双腿一软，竟然跪在云路上，仰头喃喃：“悟什么呀？”你能不能告诉我悟什么呀，水神？你到底要我悟什么呀？李长寿面色有些失望，摇摇头，并未多说。金翅大鹏此刻已经是没了凶力，但他站起身来，浑身颤抖着，想要打出一拳，又觉得自己是在白费力气。低头在侧旁飞过，又十圈，咚的一下。金翅大鹏鸟跪在那歪脖子树前，看着李长寿，眼泪禁不住从眼角滑落。大人，您让我悟什么？您到底要让我悟什么？可以告诉我吗？您让我悟什么，我就悟什么。李长寿再次摇头，淡然道：“当你真正明白自己要悟什么，自会寻到答案。去吧。”你。金翅大鹏鸟崩溃的大喊，起身跺了跺脚，身影极快的闪过此地，又继续转圈又十圈金翅大鹏鸟心底一颤，突然想到了什么，迷路了。这是我见到了不知多少次的问题，这是水神不断问我的问题。此刻，该冷静的已经冷静过了，该想到的都已经想到了。水神如果要杀我。其实不必费这么大的心思。回想我与水神每一句对话，对方曾说过，是看在故人旧情的份上不杀我。是孔雀吧？那个阴阳未定，我都不知道该喊哥哥还是姐姐的家伙。周而复始大阵，一次又一次现身的水神，反复问着我是否已经悟了。还有那轻轻晃荡的木牌金鹏，你迷路了吗？一时间，道心之中泛起了一声这般问候。自己听到过的那些嗓音，此刻竟然依次响起，推着他不断的倒退，都在问他这个问题。眼前一片苍白，苍白中浮现出了少许画面，由近及远。哼，孔雀，你等着，我一样能带领凤族复兴。凡人，不过羸弱之辈。道门都是些欺世盗名之徒，我金翅大鹏一定要走出不同的路。孔雀，你自己去洪荒吧，那三滴凤族真血都给了你，我不过是凤凰异种，并不重要。我金翅大鹏要做天地间最快的生灵。一幕幕，一瞬瞬，进入三界之后的种种情形，进入三界之前的那些记忆，受到的恭维，不过是旁人对自己的利用。听到的赞美，仅仅是旁人给自己灌下的汤药，又有谁，在真正的尊重他？他金翅大鹏好歹也是始凤之子，如何能不明此事？如何能不通此道
，只不过，恭维与称赞仿若有毒一般，他渐渐的迷失在了西方教那一声声快宰之中。此地如此繁复的布置，就是在告诉他，沉迷于这些虚荣虚浮之中，只不过是固步自封，只不过是在迷失自我。水神不断的点化，你，悟了吗？耳旁突然听到了轻唤，金翅大鹏蓦然回神，却发现自己不知何时又站在了歪脖子树下，站在水神面前，那迷路了木牌之前。扑通一声，金翅大鹏双腿一弯，跪了下去，双目之中满是泪光，曾经高傲的头颅渐渐的低了下去，抵在云路上。我错了。我只是逞一时义气投奔西方教，我只是想证明我不比孔轩差，我早已迷失在了路途上，我早已不知自己该往哪儿飞。我生有急速，却无人告诉我该飞往何处，从没人告诉我该做什么。啊，是这么悟的？呃，自然也不能排除金翅大鹏是在故意装成这般模样。文一手，按计划行事。李长寿缓缓叹息，言道：“啊，迷途知返，浪子归心，万物终善，道法自然。再去走一遭吧，这次不要用法力，去听，去看，去思考。”金翅大鹏抬头看了眼李长寿，双目之中满是迷茫，低头再次行礼。是，言罢，金翅大鹏站起身来，步伐有些飘忽，走入了下一道生门。他依照李长寿所说的话语，这一次放慢身形，在早已经熟悉的大阵之中慢慢前行。很快就发现了一些此前并未发现的细节。呃，自然了，这是李长寿刚刚加上去的。比如，一幅画卷，一面石板，一处刻画在岩壁上的简笔画，开天辟地的故事，龙凤大战的情形，巫妖人三族争锋的过往，一些经文，一些似是而非的句子，一些让人道心安宁的诵经之声。金翅大鹏的目光渐渐清明，他悟到了生灵之渺小，悟到了天地之伟岸。悟到了自己此前不过是跳梁小丑，悟到了天道恢宏，圣人昭昭。急速，反倒是束缚；超脱，并非简单飞出天地去混沌海。自己来世上行走，终归是有自身的意义。半个月后，金翅大鹏鸟再次回到了那一棵歪脖子树下，他微微一笑。此前心浮气躁，心入魔障，穿梭在这连魂困阵之中，飞得再快，飞得再急，也不过是原地打转。而此时的他，力气全消，漫步半个月回返此处，虽又回到了原点，但看到了不同的世界，不同的天地，心已经完全变化。金翅大鹏鸟撩起长袍下摆，动作坚定而迅速，跪在李长寿面前。多谢老师指点迷津，金翅大鹏此前犯下数桩大罪，请老师责罚。但此身还愿为凤族祭，请老师留弟子一命，待凤族再有血脉繁衍于天地间，弟子自领一死。李长寿含笑点头，身影化作云雾消散，但是周遭却浮现出了一幕幻境。与此同时。金翅大鹏鸟感受到了熟悉的气息，孔雀。幻境是一片密林，其间显露出孔雀那窈窕鲜美的背影。林中响起了李长寿的话语：“导游放心，我自会尽力而为。只是，导游，你当真决定了吗？如此大的牺牲……嗯。”孔雀略微回头。露出那已经有七分柔美的侧脸，他终究是我兄弟。导游，你区区凡尘，教化凡人，为凤族挽回些许气运，又如此……哎。
答应道友之事，我李长庚定会全力以赴。孔轩微微一笑，那笑容中带着释然、无奈，带着几分希望与憧憬。而后化归五色神光之中，消失不见。周遭响起了百鸟啼唱之声，大阵缓缓消散。蔚蓝的天空，白云朵朵，明媚的阳光洒满此间。金翅大鹏鸟跪在那儿，不自觉已经是泪流满面。他面前，一只金光闪闪的镯子躺在李长寿原本盘坐之处。镯子上刻画着繁复的道文，制式虽然简单，却又散发出苍明古朴的道韵。金翅大鹏鸟露出了几分释然，双手捧过那镯子，喃喃道。老师，我明白的。只要带上了他，我便接受天庭束缚。我的极速，今后只为天庭所用。我是凤族异种，与姐姐一样，无法传承凤族血脉。但我愿为凤族延续气运，为天庭效力，百死不愿。当下，金翅大鹏鸟轻轻一叹，闭上双眼，将这镯子放在了头顶。